जो मेहनत करता है वो अल्लाह का दोस्त है अल कासबो हबीब जबरदस्त ये देखिए इसमें लेग स्पेस जो है ना ठीक ठाक है खूबसूरती फूल वगैरह पतियाँ पर्दे उसमें पर्दा प्लास्टिक का होता है इसमें पर्दा खुला है कपड़े का ये लेग स्पेस है यहाँ पर मैंने अपना लैपटॉप रखा हुआ है यहाँ पर डाइनिंग टेबल होती है यहाँ पर सामने मुझे स्क्रीन मिलती है ये भी गुजर तैयार में नहीं होती और इसके अलावा यहाँ पर ऐसी विंडो है जहाँ से खुली हवा नहीं आती जिना साहब का चेहरा देख के दिल खुश हो जाता है अस्सलाम वालेकुम असला वरक मैं हूं अब्दुल मालिक फरीद और आज हम लोग गुजर तियारा असली तियारे के साथ कंपेयर करने जा रहे हैं अब्दुल खालिक भाई हमारे साथ हैं मुइज भाई हमारे साथ हैं और जा रहे हैं हम लोग एयरपोर्ट के लिए लेकिन आइडिया थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा वो ये की मैंने यहाँ से जाना है ये गाड़ी छोड़ के गुजर तियारे पे गुजर तियारा वर्सेज असली तियारा एमरेट्स एयरलाइन गुजर तियारा क्या है यहाँ की जो सबसे पुरानी है जो इतनी ऊंची बस होती है फुल लोहे की जिसमें कोई शाख वाख नहीं होते फुल धक्के वक्के लगते हैं उस बस से जाना है मैंने एयरपोर्ट सारी स्टोरी इस चीज के पीछे है कि उसका नाम है गुजर तियारा वो तियारा लिखते हैं गुजर हो बिलाल हो जो भी हो लेकिन तियारा उसको बस वो कंसिडर ही नहीं करते गुजर तियारा यार ये वाली वाइफ सारी मैं छोड़ के जा रहा हूँ पाकिस्तान वाली जो भी है ये शायद आज से 20-25 साल बाद ये वाली वाइब्स नहीं मिलेंगी लेकिन ये हमारे ब्लॉग में रह जाएंगे ये देखें इस तरह से ये जनाब अला है सामने गुजर तियारा हम लोग गुजर तियारा ही नाम लेके चलेंगे क्योंकि इसमें वडैश तियारा भी होता है बिलाल तियारा भी है बलोच तियारा भी है सारे तियारे होते हैं लेकिन मशहूर नाम गुजर तियारा ही है ऐसे ही कहते हैं ये सबसे पुरानी बस है इसको जहाज की तरह चलाते हैं ड्राइवर साहब इसके पीछे तियारा लिखते हैं इसी नाम से मुझे तकलीफ है बस अच्छा इस तियारे की एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए फिजा में कुछ खराबी आती है तो ये सीधा ऊपर ले जाता है और वो जो तियारा है उसमें कुछ होता है तो वो सीधा नीचे ले जाता है ये वाली फ्लाइट मुझे लगता है तैयार है यहाँ पर ये ये तो नहीं ये तो वो नहीं है ना ये तैयारा कंसिडर होती है हमेशा ये नहीं ये थोड़ा सा अपडेटेड है ये बसों में आ जाती है चले जी हम लोग गुजर तियारे के एयरपोर्ट पे आ गए आप हमें कुछ विश करना चाहें जजाकल्ला जी अल्लाह ताला आपको खैरियत से ले जाए आमीन मैंने कहा शायद गुजर तिहारे के लिए कोई रेकमेंडेशन देंगे बड़े भाई लेकिन नहीं दी ये देखें ये यहाँ के जो है ना एयरपोर्ट की वाइब्स होती हैं ये भाई ने अभी मेरे से आके पूछा किधर जाना है मैंने कहा फिलहाल नहीं जा रहे थे क्योंकि उनको नहीं पता हमने बड़ी फ्लाइट ली हुई है वो इस भाई हमारी हेल्प करवा रहे हैं इस बार अच्छा जी ये फैसलाबाद का तैयारा तैयार है यहाँ पर हमने रास्ते में गुजरा वाला ही उतर जाना है ये सीट के ऊपर बैग रखते हैं ना ये वही सिस्टम है हाँ 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 चलो जी सीटें हैं फिर बोर्डिंग वगैरह हो गई हमारी विंडो विंडो सीट विंडो सीट मिली है कम्फर्टेबल है कम्फर्टेबल है सीट ओ बहुत जबरदस्त ओपन एयर हाँ जी आ जाए ये देखें इसमें लेग स्पेस जो है ना ठीक ठाक है मेरे जैसा बंदा इतना तंग नहीं होता आराम से बैठ सकता हाँ। और ये देख खूबसूरती फूल वगैरह पतियाँ पर्दे उसमें पर्दा प्लास्टिक का होता है इसमें पर्दा खुला है कपड़े का है ना है ना तैयारा फिर ओ अभी रनवे खाली हो रहा है आ, जैसे ही अगली फ्लाइट छोड़ जाएंगी ओ खाली हो गया रनवे चल पड़ा है हमारा तैयारा पैसेंजर्स का वेट कर रहा था पैसेंजर्स आ गए हाजी गुलफाम ने अपनी बोर्डिंग करवा ली थी लेकिन आए नहीं थे तो इसलिए वेट कर रहे थे अभी चल पड़े हाँ भाई असली तियारे में कोक वो देते हैं कोल्ड ड्रिंक लेकिन इधर अपनी ले आनी पड़ती है <laughs> अभी तक हम लोग रनवे पे थे अभी फ्लाइट शुरू होने वाली है असली जहाज में एयर होस्टेस होती है यहाँ पर कैलेंडर होते हैं भाई साहब असली जहाज में को पायलट होता है जो नक्शे वगैरह बताता है इधर ये कैलेंडर साहब बताते हैं कि उत्ते जान दो उस्ताद जी थले आन दो खलोजो खलोजो डाकलो डाकलो असली जहाज में ये डिफरेंट होता है की वो सीट पूरी होने के बाद वो बस कर देते हैं भाई जान नो नो मोर पैसेंजर्स यहाँ पे कभी आपकी सीट पूरी नहीं होती जितने मर्जी का टिकट दो भाई टिकट टिकट वाले आगे उस साइड कितने की है टिकट पूछे कितने कितने दो चार सौ रुपया चार सौ रुपया दो सवारी है कुछ ना आ क्या बात है उधर टिकट पहले से बुक करवानी पड़ती है वरना फ्लाइट मिस होती है इधर ऑन अराइवल हाँ ऑन अराइवल टिकट दे रही है ये ऊपर लेके चार सौ रुपया बस सर्विस वक्त की पाबंद सर्विस वक्त की पाबंद सर्विस ऑन टाइम लेट होने का कोई चांस नहीं खरीदा हुआ टिकट भी वापस नहीं होगा क्या नो रिटर्न यही मेरे पॉलिसी होती है ना आप चेंज रिफंड हो सकता है 
नो रिफंड नो रिटर्न देखें खिड़की इतनी खुली है ये देख ये नीचे तक अगर मोबाइल आप जेब में रखते हुए थोड़ी सी मिस्टेक कर जाते हैं तो फिर वो मिस्टेक आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगी हमारे पायलट साहब वो बैठे हैं आगे मेन ले ओवर के अलावा गुजर तैयार दूसरी जगहों पे भी रुकता रहता है ये देखें पैसेंजर जहाँ से मिले ले लेते हैं पैसेंजर को ना नहीं करता गुजर तैयार गुजर तैयार पैसेंजर को ना कभी भी नहीं करता देखें अंदर भी फील करता है ऊपर भी अच्छा टू फ्लोर है ना यानी के ए थ्री ए टी वाला हिसाब है वाह भाई वाह ये देखें अब फुल हो गया है गुजर तैयार लेकिन कस्टमर आए जा रहे हैं माशाल्लाह गुजर तैयार में तकरीबन आप घूम नहीं सकते जितने बैठे हैं अच्छा इतनी सी भी स्पेस मिल जाए हर बढ़िया लटक के चले जाए लटक यहाँ पे लटके भी होते हैं ऊपर भी पीछे लटके लटके होते हैं ये अक्सर लोगों ने देखा होगा गुजर तैयार पीछे लटके होते हैं इस टाइम पे गुजर तैयार अपनी फुल स्पीड में जा रहा है चौंतीस हजार फीट की बुलंदी पर असली जहाज की फ्लाइट अगर ना हमवार होना शुरू हो जाए तो आप डरते हैं लेकिन इसमें लगातार ना हमवार ही रहती है तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है आप एंजॉय करते हैं आप एंजॉय करते हैं चूल्हों के मजे आ रहे हैं चूल्हों के मजे इसमें टिकट लेते हुए आप कभी नहीं पूछते की कितने ले ओवर है कितने स्टॉप है बिल्कुल ये बेकार सवार है क्योंकि बार बार इसका ले ओवर तो आता ही रहता है ये भाई कुछ बेचने आए हैं इधर ये रियोड़ी ये चेक करवा रहे हैं ना पहले टिकट पता है क्या उसने लेनी है वाह यार ये अच्छा है वहाँ पर एमरेट्स एयरलाइन पे वो खाली कैटलॉग ही देते हैं उसमें देख के आप ऑर्डर करो बिटकी है <laughs> इसमें हॉर्न की आवाज सुनने को मिलती है अच्छी चाचू डेगुलर सेल करके आ रहा है वहाँ सेल्स अच्छी चल रही मतलब वो सेल करता हुआ आ रहा है इधर हाथ खड़ा करना पड़ता है बुलाना हो ना उधर बटन दबाना पड़ता है हाथ खड़ा करके आवाज भी देनी पड़ती है हाँ। उधर एटीएम भी चल जाती है अगर आपने कुछ खरीदना हो लेकिन इधर ओनली कैश और पाँच का छुट्टा भी है देखे अभी चाचू ना छुट्टा ढूंढ रहे निम को ले लो हाई क्लास हाई क्लास ओ पहले चेक कराएंगे पाँच रुपए की जबरदस्त आपने खुद बनाई है जबरदस्त ले लो यार जो मेहनत करता है वो अल्लाह का दोस्त है अल कासबो हबीबुल्ला और नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो तो नमाज कैम होगी क्या आज आपने द्रुद पाक पर है अल्लाह फरमाना है ईमान वालो मैं और मेरे फरिश्ते द्रुद ईमान वालों दूसरी द्रुद भेजो अल्लाह खैर वर्ग पहुँचाए अल्लाह अपने फिजो मांझ रखे मैं जनाबा दे निमको ड्राई फ्रूट रहते हाजिर हो और वे जिंदगी रही अल्लाह मुलाकात कराए ये चाचू इस तरह से शुरुआत करते हैं सेल्स की माशा अल्लाह रसूल का नाम लेके माशा एक एक खाली कर दी है हैं तीन बाकी हैं तीन बाकी हैं ये जितने धक्के आ रहे हैं ना ये एक अभी हजम हो जानी है उनकी बारी अभी आएगी बैग ला दे उसका जी कैसा रहा सफर फंटेस्टिक सी रखे तुसनी सी रखे ला 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 ओ बस ऐसे ही उतर रहे हैं किराया भावे वापस दो ना दो ले भाई यहाँ पर बेल्ट का इंतजार नहीं करना पड़ता कि आपका सामान बेल्ट पे आएगा ये बेल्ट ही है आज ये दूसरी फ्लाइट भी हमारे साथ चली थी ये हमें क्रॉस करके जा रही है क्या अल्लाह क्या कर इधर ही डस्का से हैं आप नहीं मैं सियालकोट से अच्छा बहुत शुक्रिया सर क्या हिम्मत करे सर बहुत शुक्रिया जाकर चले जी एक जहाज पे सफर करके यहाँ पर डस्के में उतर गए हैं क्यूँकी हमारा टाइम पूरा पूरा है अब यहाँ पर मैं एक टैक्सी लूंगा और एयरपोर्ट तक जाऊंगा लो और जाने चलाओ किन्ना आठ हजार रुपया नहीं बहुत ज्यादा दस रुपये भाई बहुत ज्यादा नहीं पाँच हजार खर्चा तीन हजार रुपया नहीं नहीं आठ हजार ज्यादा हाँ भाई एयरपोर्ट किन्ना ले जाओगे लाहौर एयरपोर्ट छोड़ के आना है हाँ छोड़ के आना किन्ना साढ़े सात हजार मोहिज भाई के साथ यहाँ तक था हमारा सफर मोहिज भाई अल्लाह तला आपको खुश रखे थैंक यू सो मच आमीन आमीन मोहिज भाई बहुत प्यारे दोस्त हैं मेरे सियालकोट से अल्लाह ताला आपको खुश रखे थैंक यू सो मच बिस्मिल्लाह चलो जी पहन आज ये कैसर महमूद साहब के साथ हम लोग जा रहे हैं जनाब आला एयरपोर्ट की तरफ अभी फ्लाइट में तकरीबन रह गए हैं काफी टाइम है दो बज के दस मिनट पे निकल रहा हूँ छह बज के तीस मिनट पे है फ्लाइट हमारी असल में यहाँ पर डस्के में मैं इसलिए उतर गया मैंने जाना तो गुजरा वाला तक था लेकिन यहाँ से मोटर नजदीक है तो मोटर से बड़ा जबरदस्त सुकून से सफर हो जाता है और इतना ज्यादा मैं रिस्क नहीं ले सकता था टाइम का मौसम तो अच्छा है लेकिन गर्मी ठीक ठाक फील हो रही है रात को तो सही सर्दी लगती है लेकिन दिन के टाइम जब धूप निकलती है ना वह आसन में कलम
تركت عيني وأجمل من كلم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب جنة سر بہت شكرية بہت شكرية چلن جي ائرپورٹ پہنچ چکے ہیں ہم لوگ جا کے جلدی سے بورڈنگ بورڈنگ کرواتے ہیں پھر اپ سے ملتے ہیں کانك قد خلقت كما تشاء بلاک کافی کیجیے جناب اعلی یہاں یہاں پر لاہور ائرپورٹ میں سی آئی پی لانچ میں آ گئے ہیں بورڈنگ بورڈنگ ہو گئی سب کچھ تیار ہے بس اب فلائٹ کا انتظار ہے ابھی تقریبا ہے 4:14 بجے 2 گھنٹے ہیں بہت شکریہ سر ہمارے بڑے پیارے ایک بھائی یہاں پر مل گئے ہیں مطلب اپ لوگوں میں سے اور ان کے اسپیشل تھینکس اس طرح کا پروٹوکول دلوایا ہے اور انہوں نے نام شیئر کرنے سے منع کیا تو اس لیے لیکن تھینکس ان تک پہنچ جائے گا اس ویڈیو کے تھرو یہاں پر بھائی صاحب بیٹھ سے ہوئے سیدھے یہ کمبل ملا ہے ہمیں ہینڈ فری کہاں گئی وہ میں نے ادھر کے ہی پھینک دی ہے مطلب ہیڈ فونس یہ لیگ اسپیس ہے یہاں پر میں نے اپنا لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے گجر تیارے میں لیپ ٹاپ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی یہاں پر ڈائننگ ٹیبل ہوتی ہے جو کہ اس طریقے سے کھلتی ہے اور یہ بھی گجر تیارے میں نہیں ہوتی یہاں پر سامنے مجھے سکرین ملتی ہے یہ بھی گجر تیارے میں نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ یہاں پر ایسی ونڈو ہے جہاں سے کھلی ہوا نہیں آتی اے سی پہ ہی گزارا کرنا پڑتا ہے یہاں پر ایک بیلٹ بھی ہوتا ہے جو آپ کو سیفٹی کے لیے لگانا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک پلو بھی دیتے ہیں تاکہ آپ اپنے سر کے پیچھے رکھ سکیں اس کی سیٹ ایڈجسٹیبل ہوتی ہے پیچھے بھی ہو سکتی ہے آگے بھی ہو سکتی ہے اصلی جہاز میں سیفٹی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور گجر تیارے میں بالکل نہیں ہوتی اکانمی سے اپگریشن کے لیے بزنس کلاس پہ جانے کے لیے تین ہزار چاہیے اے رسول امی خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ڈنر آ چکے ہیں یہاں پر رائس وت چکن خوشبو بہت اچھی آئی ہے باقی یہاں پر ہمارے پاس میٹھا ہے اور ادھر ہومس وغیرہ اور اس طرح کی چیز ہے باقی سیم یہاں پر آلمنڈس اورنج جوس اور یہاں پر بٹر وغیرہ اور وہ چیزیں جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ چلیں بھائی صاحب جدہ ایئرپورٹ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں آج ایمریٹس ایئر لائن بھی ایک گھنٹہ لیٹ ہو گئی کیونکہ وہ غصہ کر گئی ہے کہ گجر تیارے کے ساتھ مجھے کیوں تم نے کمپیر کیا بہرحال سامان لینے میں پھر ایک گھنٹہ اور لگ گیا تو اب مامو آ رہے ہیں بلکہ آ گئے ہیں میں نے ان کو کہا تھا تھوڑا سا دور رک جائیں تاکہ میں باہر نکلاؤں پھر آئیں آگے ورنہ ان کو پارکنگ میں جانا پڑتا اور لمبی کہانی بھائی صاحب ہمارے استقبال کے لیے دو اہم شخصیات سعودی عرب کی مامو بتیجو آئے ہیں اب ہم لوگ جا رہے ہیں گھر اور یہ بلاگ کریں گے ادھر ہی اینڈ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں نیچے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر کلک کر دیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے میں بتیجے کی طبیعت بنا لوں اللہ حافظ